que mi papá ya le mandó la carta a la turca. ¿Ah, sí? Uh -huh. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Antonia. ¿Qué? Tú sabes que cuando se entere de quién es el suegro... Uh -huh. Ay, Dios mío, se va a pegar una carrera que yo no sé si lo van a poder alcanzar. No, oh, chico. A mi papá le simpatiza a la turca. Lo que pasa es que mi papá es, es muy tímido y no se atreve, eso es todo. Mm, igual que yo. Igual que tú. Pero es un sinvergüenza, mijito, ¿oíste? Tú no puedes ver ninguna mujer, mijito, por ahí porque enseguida te estás metiendo ojo. A ti que estás vigilándote todo el tiempo porque no te portes bien. <risa> Sora, ¿tienes sueño? No, chica, no, no importa. Ay, bueno, es que como estás ahí... Mira, ¿verdad que ya parece un farolito? Chico, ¿qué vale? Un momentico, un momentico. No te burles de mí, ¿ok? Ay, te pegaste. Mira, tú sabes cómo es la cosa, que sí me quiero acostar. Así es que mejor se va, ¿ok? Sí, bueno. Realmente... Debes tener sueño, ¿no? A mí me da mucha pena, sí. Mejor es que nos vayamos. Sí, vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Mira. ¿Tú sabes por qué se picó? ¿Qué? Por lo del el amuñuñamiento y los besitos, le dimos coco. Ah, chico, ¿qué? Cállate. Sí. Chao, Sobre. Chao. Hola, Hola Cristina. ¿Cómo estás? Sí, ya nos Hola. vamos. Buenas Chao. Buenas noches, que la pasen bien. Igualmente. Chao. Chao. Hasta luego. Ahorita. Que había querido venir más temprano y la niña. No, por favor. Está dormida. ¿Y qué te pasa a ti? Nada, chica. ¿Tú ahora está grabada conmigo? No, Cristina. Yo sé que Adán es muy persistente y. Bueno, por eso te quedaste hasta esta hora. Cristina, dime la verdad. Chica, nosotras somos, somos amigas, ¿verdad? Somos como hermanas. No te engañes, Cristina. Mira, dime lo que sea. ¿Qué pasó? Bueno, sí. Adán volvió a pedir mi matrimonio. ¿Y al fin lo aceptaste? No, mi amor, claro que no. Y no es por ti, ¿sabes? No es por ti. Chica, es que... Luis Alfredo... Luis Alfredo está muy... muy adentro de mí. Yo no he podido sacármelo. Y cuando yo lo veo imposible... Está aquí dentro de mí. Yo lo sigo queriendo. Yo lo sigo queriendo con toda mi alma. Me vine un rato para acá porque necesitaba hablar con alguien, Mario. Desahogarme. He tenido una tensión tan terrible, chico, estos dos últimos días. Pero Luis Alfredo, ¿ella se va a quedar allá? Sí, Darío, sí. Le pedí permiso a Lucrecia para que me dejaran tenerla allá. Yo sé que es una molestia muy grande para ellos, pero ¿qué voy a hacer? Vale? ¿Qué puedo hacer yo? Yo necesito tener a mi mamá cerca. Que alguien se ocupe de ella mientras yo no estoy. Mira, yo creo que deberías ponerla bajo tratamiento médico. Sí, sí. Pero además voy a, a seguir el consejo del Padre Ángel. Voy a buscar a una de esas organizaciones, ¿cómo se llama? Alcohólicos Anónimos. Y espero de todo corazón, ¿vale? Que ahí consiga la, la ayuda que ellas tanto están necesitando. Me parece una muy buena idea. Mire, ¿cómo está Eli? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo le fue en su primer día de rehabilitación? Muy bien, parece que muy bien. Está muy entusiasmada. Ay, si lo llevan los cuentos. <ríe> Qué lástima que no sea yo. Que la lleve y esté allí con ella. Bueno, pero yo soy tu jefe, ¿no? Así que 
por mí puedes tomarte las mañanas que necesites para eso, para acompañarla. ¿Tú crees? ¿Cómo están las cosas? Mm. No te preocupes. Al fin y al cabo tú eres mi asistente y solamente me tienes que rendir cuentas a mí de lo que haces. Gracias. Mm. Te lo agradezco, de verdad. Bueno, ¿y qué pasa en esta casa? No hay nadie. Papá y mamá se acostaron. No, no, no. Los dos salieron. Ninguno de los dos está. ¿Salieron? ¿Y salieron juntos? No. Separados, cada uno por su lado. Ay, mi amor. ¿Sí? Sírveme una copita de champán. Ay, mi amor, es que me encantan las cosquillitas que me dan las burbujitas. Que me dan. Mm. Una copa para esta dama preciosa. Ay, qué divino. Qué encantador estás esta noche. ¿Gritamos? Lo que quiero es gritar Que siento Pero mi amorzote, brindamos y no te tomaste la champaña. Qué linda. Wow. Tu mujer con otro hombre. Y es con el comisario, ¿no? El Tarrosal. Bueno, que no está nada mal que te un buen vino de la casa. No, muchas gracias. Pero mira la pues, la pinta que se puso. Ah, sabe, pinta en blanco. Fíjate que se limpia y se sonríe. Ay, se agarraron las manos, ¿viste? ¿Qué? Ay, se ven tan acarameladitos los dos. ¿Mm? Lo que falta, mi amor, es que se besen. Mi nené, espera. Alejandro. ¿Qué significa esto? No sabía que estabas aquí. ¿Qué haces tú aquí con este señor? Y tú, Alejandro. ¿Qué haces tú? Vine a cenar. Lo mismo que yo. En muy buena compañía. ¿Tú estás solo, querido? No, no vine solo. ¿Qué viniste a hacer aquí? Vamos para nuestra mesa. Porque seguro que la parejita no querrá que lo moleste. Inocencia, por favor. Ella tiene razón, señor Ascanio. Victoria y yo solo queremos pasar una noche tranquila, al igual que ustedes. Así que yo le agradezco que se retire. Vamos, mi nene, vamos. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo se te ocurra dejarme aquí sola? Para ir a hacer el ridículo. No he hecho el ridículo. ¿Ah, no? ¿Qué va, mi amor? Reclamándole a tu mujer porque anda empatada con otro tipo. Ay, mira. Como que ya van a brindar con champaña y todo. Ay, mi amor, prepárate. Porque seguro mañana la chepa te va a dedicar su columna completa. Freddy. Freddy. Es tarde, mi amor. ¿En dónde estabas? Estaba en casa de mi mamá. Ah. ah, mira, a propósito de eso, me alegro mucho de que hayas traído a tu verdadera madre aquí. Yo le voy a cuidar mucho, mi amor. Le voy a dar mucho cariño, ¿viste?
Te agradezco mucho, Mario. De verdad, te lo agradezco mucho. Yo necesito... tener a mi mamá cerca. De... Que la cuiden, que la atiendan. Necesito que ella se sienta en familia. Mm. Y ella necesita... Un poquito de amor. En mí lo va a encontrar, mi amor. Vamos a darle mucho calor de hogar. Porque este es nuestro hogar. Aquí podemos ser muy felices. Si tú me quieres. Porque yo lo que necesito es que tú me quieras. Bueno, ¿por qué no te duermes, mi amor? ¿eh? Ay, mi amor, pero ¿por qué me tratas como una enferma? Porque... Yo soy tu mujer, Luis Alfredo, ámame. Mario, Mario, yo tengo mucho trabajo, estoy, estoy agobiado por tantos problemas. Necesitamos descansar, por favor. ¿eh? Freddy, yo deseo tener un hijo. Compláceme. Tú sabes que eso no puede ser, Mario. Sí. Sí, yo lo tendré de todas formas. Mario... Mario, eso es un imposible. Tú no puedes ser madre. Pues sí lo seré. Porque se me ha ocurrido una brillante idea. Voy a adoptar un niño. Uh -huh. Y de esa forma, tú tendrás a tu hijo. Y no tendrás que buscar la hija de ella. La hija que Cristina tenía. chispas. Que si me pinchas me exploto. Pero eso se va a decir que mira cómo viene. ¿Qué es fiesta en el cocho cuarto, chica? No juegue. Se lo va a perder la noche. ¿Quién? Tu señora mamá. ¿Me das cuenta qué pasó? Bueno, ella se presentó en el restaurante. Acompañada de un tipo. El tal comisario Rosales. No puede ser. Sí. Estaba se echó el baúl encima. Estaba arrasando. Y la cosa fue de brindis. Y agarraditas de mano y todo. ¿Estás oyendo, Cristina? Y lo peor no es eso, Chalma, que... Alejandro se puso fúrico. Después yo también me enfurecí y discutimos y... Bueno, fue horrible, ¿vale? Pero se dan cuenta. Él se molestó porque vio a su mujer con otro hombre. Se puso celoso. 